بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جمع دشون وانيت بحاية جناب سببير حسان ڈھاکا بانگلہ دیش تھے کہ جانتے چاہے سن جنر آکر من تھے کہ باسار جنو کی کی عمل کرا جائے الحمدللہ وحدہ وصلاة وصلاما علی رسول اللہ مباد جی شنوانی تو بھائی امرا پورتے کے جانی جے جین جاتی ہو چھے اللہ سبحانہ وتعالی ریکٹی سرشتی ونن نو سرشتی موتھن تب اے جین جاتی کے اللہ رب العالمین گوپن رکھے سن تب اے اللہ انہوں نے سیشتی موتو جن جاتی ہو چھے اللہ ایک سیشتی جا آگونر دارا تینی سیشتی کرے سن اللہ سبحانہ وتعالی جن جاتی کے آگونر دارا سیشتی کرے سن اے بان علماء محققین گون قرآن اے بان سوئی حدیث کے اکتری تو کرے پر جلو سنا کرے کتا بولے سن جے جنر مدد بیبنو پور کر رہے سے جے مان کسو جن رہے سے جارا آکاش شننر مدد گھرے بڑا ہے اورے بڑا ہے दूसरे प्रकार जिन होते हैं तरह शाब और कुकुरे आकरे घुरे बड़ा है आरक्षित होते हैं मानुसे आश्रय पाशे की करे घुरे बड़ा है तो जिन अल्लाह से इसलिए ताकि हमारे विश्वास करते हैं अबे के वास्तविक करा कोनो किस्म नहीं जेतो अल्लाह सुबहानु अल्लाह वन्नो नस्सिस्ती मुद्दत्ती सिस्ती एवं जिन मान जिन जुदी काम के स्पष्ट करे स्पष्ट करा माध्यम में पागलों करते पारे मानुषों उपरे भरो करते पारे ताके नियंत्रण करते पारे एवं मानुषों के जीवन में सावधानी काज करमाओ बेहतर करते पारे इटा विश्वास करता है जेतो इटा कुरान एवं सही हदीस दारा परमानित हो तो अखुन कथा हल ऐ जे ए जिन जाति थे के बेसे थ आमादर के किसी कथा मिनट चलता है, जी कथा गुलो मिनट चला जन्नो, अल्लाह सुबहानु वाताला आमादर के शिक्षा दिए सं। तो दर पर जिन्हें शामादर जानता है, जे बुजुर्ग के अम्मे जे कारो उपरे जिन्हें आश्वर करे से कि करे नहीं, शिक्षा हलो ऐ, जे जार उपरे जिन्हें आश्वर होए शे व्यक्ति व्यवस्था होते पारे किसी समार जन्नो अगर कोकनो कोकनो देखा जाए जे तादे जिने धरा रोगी एर मुख दे फैना बैर है था के एवं जिने धरा रोगी ता प्राय शपने शाप कुकुर बिच्छु बानोर सियाल इत्ता दी देखा था के जार मध्य में तरा भय के था के एवं जार मध्य जिने राशोर था के शे शपशमा आरक्षित होला ऐ जे ज़ादेर ऊपरे जिने आश्वर है था के शे जिने धरा रोगी नमाज़ पढ़ा थे के कुरान तलावत अल्लाजी के राजकार कोर्टे पसंदो करेना एवं तादेर वस्त्रों ता बाढ़ी जाए जरा इधर ने करे नमाज़ पढ़े बा कुरान मज़ी तलावत करे जी के राजकार करे जिने देखा जाए तादेर वस्त्रों तक जे व्यक्ति रूपरे जिने आश्रय करे से शेतार जेटा अंचलिक भाषा शे भाषा व्यवहार ना करे एमोन भाषा एमोन ओंगी भूंगी ते कथा बोले मनोहाय जैसे इखन का मनुष्य ना तो इधर ना हुए था के अब आर इटा देखा जाए जे ज़ादर मुद्दे जिन था के बाद जिने आश्रय करे से तरा बेशी बाकी शबाबी का बोस्ता थी था के माजे मुद्दे वह शबाबी आश्रम करे जा देखे मनोहा जे जिने आश्रम करे से तेमने हो जा देर जे ऊपर जिने आश्रम करे से तारा शंकर करते चाहे ना संतान संतोती तादर का से भालो लगे ना महिला होले शामी भालो लगे ना पुरुष होले स्त्री भालो लगे ना इधर ने देखा जाए इध आलामत बा जो देखा जाए कारों में दे ताले मन कर बे जब तार में दे जिने आश्वर करे से अखुन आमदर का तो जिनेश जानता है बे जब जिन मानुष रूपरे क्या नो ए जोने जुलुम करे बा आश्वर करे शे जिनेश ग्लोथ है क्या आमदर के की करता है बे शाबदानो था और बलम मन करता है बे अमरा पढ़ते के जाने जब जिन जाती 
এমন ঘরে বসবাস করে যে ঘরকে বিরান ঘর বলা হয় বা খোলা ময়দানে যেখানে মানুষের কোনো সমাগম নাই মানুষের আসা যাওয়া নাই এই ধরনের জায়গায় জিন থাকে তো এই ধরনের বিরান ঘর বা এমন মরুভূমি জায়গা যেখানে মানুষের কোনো আসা যাওয়া নাই এই ধরনের জায়গা থেকে সে কি করবে পরিহার করবে যদি বিরান ঘরে যায় তাহলে জিনে তার উপর আচর করতে পারে দ্বিতীয় হলো এই যদি মানুষ জিনের উপরে জুলুম করে থাকে অত্যাচার করে থাকে বা কষ্ট দিয়ে থাকে যেমন জিনের উপরে গরম পানি ফেলে দিল বা যেহেতু জিনের নোংরা জায়গায় থাকে তো আমরা অধিকাংশ সময় নোংরা জায়গাতেই পানি টানি ফেলে থাকি বা সেখানে পেশাব পাখানা আমাদের ছেলে মেয়েরা করে থাকে বা সেখানে পেশাব করে থাকে তো এই ধরনের কারণেও মানুষ উপরে কি করে জিন আসর করে এবং সেই জিন তাকে ক্ষতি করার চেষ্টা করে চাহে পানি ফেলার মাধ্যমে আঘাত করে থাকুক পেশাব করার মাধ্যমে বা কোনো কিছু ফেলে হোক বা তাদের খাদ্য খাবারগুলো নষ্ট করে দিয়ে হোক এগুলো করার মাধ্যমে মানুষ কি করে তার উপরে জিনে আসর করে এবং কোন কোন সময় যেহেতু জিনের মধ্যে ভালো মন্দ রয়েছে তো যাদের জিনের মধ্যে যারা খারাপ মন্দ রয়েছে তারা মানুষকে খামা খা কষ্ট কষ্টে ফেলানোর জন্য বা জুলুম করার জন্য মানুষের উপরে তারা আসর করে থাকে বা যে সমস্ত জিনের অতিরিক্ত রাগ বা অতিরিক্ত ভয় যৌন চাহিদা হ্যাঁ নোংরা ও অপবিত্র থাকার কারণেও জিন মানুষের উপরে কি করে আচর করে থাকে তো যাদের মধ্যে অতিরিক্ত রাগ অতিরিক্ত ভয় যৌন চাহিদা বা নোংরা অপবিত্র থাকে তাদের উপরে বেশিরভাগ জিন আচর করে থাকে তো এই ধরনের যাদের মধ্যে রয়েছে স্বভাব বৈশিষ্ট্য এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমাদের দূর করা উচিত তো এখন কথা হলো এই যে জিন থেকে বেঁচে থাকতে হলে জিনের আসর থেকে বেঁচে থাকতে হলে আমাদের কি করতে হবে তার মধ্যে একটি হলো এই যে সর্বদাই পাক পবিত্রতা অর্জন করবে সর্বদাই পাক পবিত্র অবস্থায় থাকবে এবং পাঁচ অক্ত যে ফরজ নামাজ সেই নামাজ সময় মতো আদায় করবে যেভাবে আদায় করতে বলা হয়েছে দ্বিতীয় হলো এই যে মানুষ যখন বাড়ি থেকে বের হবে বের হওয়ার সময় এই দুয়াটি অবশ্যই পাঠ করবে এই দুয়াটি যদি কোন ব্যক্তি পড়ে বাড়ি থেকে বের হয় তাহলে তার জন্য বলা হয়ে থাকে যে তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট তোমাকে সুরক্ষা দেওয়া হলো এবং তোমাকে পথের দিশা দেওয়া হলো আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায় তাই যখনই আমরা বাড়িতে বের হব দুয়াটি অবশ্যই পাঠ করব তদ্রূপ যখন মানুষ পেশা পায়খানা করতে যাবে পেশা পায়খানা প্রবেশ করার আগে অবশ্যই দোয়া পাঠ করবে যে দোয়াটি পড়তে বলা হয়েছে এই দোয়াটি অবশ্যই পাঠ করবে বাথরুমে যাওয়ার আগে বাম পা আগে রাখবে বাম পা রাখার আগে দুয়াটি পাঠ করবে তারপর বাম পা রেখে কি করবে পেশাব বা পায়খানা বা টয়লেটে প্রবেশ করবে এবং বিশেষ করে সকাল সন্ধ্যার যে জিকির আজকার দোয়া দরদ রয়েছে সেই জিকির আজকার গুলো বা দোয়া গুলো নিয়মিত পাঠ করবে তার মধ্যে বিশেষ করে আউদু বেকালি মাথিল্লাক এই দোয়াটি পাঠ করবে তাহলে যে ব্যক্তি এই দোয়াটি নিয়মিত পাঠ করবে তাকে কোনো কিছু ক্ষতি করতে পারবে না এবং বিশেষ করে যখন ঘুমাতে যাবে বিছানায় ঘুমোতে যাবে ঘুমানোর আগ মুহূর্তে আয়তাল কুর্সি পাঠ করবে আয়তাল কুর্সি নিয়মিত পাঠ করবে এবং যখন খাবার দাবার খাবে বা কিছু পান করবে তখন অবশ্যই বিসমিল্লা বলবে এবং বাড়িতে প্রবেশ করার সময় যে দোয়া পড়তে বলা হয়েছে বা কোনো দোয়া যদি মুখস্থ নাও থাকে কমস কম বিসমিল্লা বলে বাড়িতে প্রবেশ করা উচিত এবং বিশেষ করে আমাদের যেহেতু হাই যে তুলে থাকি এটা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে তাই যখন কোনো ব্যক্তি হাই তুলবে তখন তার উচিত সে যেন তার বন্ধ রাখার চেষ্টা করে হাই 
দমন করার চেষ্টা করবে তবে তবে যদি সেটা ব্যর্থ হয় তাহলে হাই তোলার সময় মুখে হাতের দ্বারা ছুপিয়ে নেবে হাত মুখ দিয়ে কি করবে ঢেকে নেবে হাতের দ্বারা মুখকে ঢেকে নেবে যাতে করে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে যেহেতু যখন মানুষ হাই তোলে হাই তোলার মাধ্যমে শয়তান মুখে প্রবেশ করে থাকে আর আগে বলা হয়েছে যেহেতু শয়তান অপরিষ্কার জায়গায় অপবিত্র না পাওয়ার জায়গায় তারা ঘুরে ফিরে থাকে সেখানে অবস্থান করে তাই সর্বদাই মানুষ কি করবে পাক পবিত্রতা অর্জন করবে আর বিশেষ করে ঘরের মধ্যে নিয়মিতভাবে সকাল সন্ধ্যায় কোরআন মজিদ তলাওয়াত করা এবং বিশেষ করে সুরাল বাকারা এবং সুরা আল ইমরান বিশেষ করে পাঠ করা যেহেতু যে ঘরে সুরাতুল বাকারা তেলাওয়াত করা হয় সেই ঘর থেকে শয়তান পালিয়ে যায় এবং যখন কোনো ব্যক্তি খোলা ময়দানে চাহে পুরুষ হোক চাহে মহিলা হোক যদি বিশেষ কারণে খোলা ময়দানে বা রাস্তাঘাটের আশেপাশে যদি পেশাব করা পায়খানা করা প্রয়োজন মনে করে তাহলে কোনো গর্থে যেন পেশাব পায়খানা না করে যেহেতু আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম গর্থে পেশাব করতে নিষেধ করেছেন যেহেতু আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাহাম এ কথাও বলেছেন যে গর্থের মধ্যে জিন থাকে এবং আরেকটি কথা ঘরের মধ্যে যদি বড় সড় সাপ দেখা যায় তাহলে সেই মা সাপ মারার আগে তাকে সেখান থেকে চলে যেতে বলা হয় বা কিছু এমন কাজ করা যে কাজ করলে সে সাপটি চলে যাবে কয়েকবার ভাগানোর চেষ্টা করা যদি সেটা না যায় তাহলে অবশেষে তাকে মেরে ফেলবে এবং বিশেষ করে স্বামী স্ত্রী যখন তারা মিলন করবে সহবাস করবে তখন দুয়াটি পড়তে ভুলে না যাওয়া যে দোয়া পরে মিলন করতে বলেছেন সহবাস করার সময় যে দোয়াটি আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম পড়তে বলেছেন সেই দোয়াটি অবশ্যই পড়া আর সেই দোয়াটি হল এই যে বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব নে সাইফানা ওয়া জান্নিবি সাইফানা মা রাজাকতানা তো এই দোয়া পরে যদি কেউ ব্যক্তি মিলন করে থাকে সহবাস করে থাকে তাহলে এই সহবাসে যদি সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে সেই সন্তানকে শয়তান কখনো ক্ষতি করতে পারবে না তাই আমাদের উচিত যে বিশেষ করে যারা বিবাহিত তারা যেন সহবাস করার সময় এই দোয়াটি পড়তে ভুলে না যায় যদি দোয়াটি পড়তে ভুলে যায় সেখানে শয়তান মিশ্রিত হয় এবং বিশেষ করে সন্ধ্যাবেলায় মাগরেব থেকে নিয়ে তাকে কালী সন্ধ্যা বলা হয় ঘর অন্ধকার বলা হয় এসারে আগ মুহূর্তে মাগরেবের পর এই সময়টুকুর মধ্যে সন্তানদেরকে বাচ্চাদেরকে বাইরে বের হতে না দেওয়া বের হতে না দেওয়া যেহেতু আল্লাহ রসুল আলী সাল্লাম বলেছেন যখন রাত্রে ডানা মেলে অথবা তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও তখন সন্তানদের প্রতি খেয়াল রেখো বাহিরে যাওয়া থেকে বিরত রাখো কারণ তখন শয়তানের রাম জমিনে ছড়িয়ে পড়ে যখন রাতের কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায় তখন তাদের ছেড়ে দিতে পারো আর দরজা বন্ধ করে দেবে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে যেন রাখো শয়তান বন্ধ দরজা খুলতে পারে না তাহলে এই হাদিস থেকে কয়েকটা জিনিস জানতে পারলাম একটা হলো এই যে সন্ধ্যার সময় মাগরের পর কিছু সময় সন্তানদেরকে বাহিরে ঘুরতে ফুরতে বা খেলাধুলা করতে দেওয়া ঠিক না এবং যখন রাত হয়ে যাবে ঘুমোতে যাবে তখন দরজা বন্ধ করে দেওয়া উচিত এবং বিসমিল্লা বলে খিড়কি দরজা বন্ধ করে নেওয়া উচিত এবং যে দরজা বন্ধ করা হয় সেই বন্ধ দরজা দিয়ে শয়তান প্রবেশ করে না এবং বিশেষ করে এই কাজগুলো যদি কোন ব্যক্তি নিয়মিত করতে পারে তাহলে ইনশা আল্লাহ আল্লাহ রাবুল্লাহ আলমিন ওই ব্যক্তিকে জিন বা শয়তান থেকে হেফাজতে রাখবেন এবং যদি কোন ব্যক্তিকে জিনে আক্রমণ করে ফেলে জিনে আসর করে ফেলে তাহলে এই ক্ষেত্রে কিছু করণীয় রয়েছে সেটা হচ্ছে কোরআনের আয়াত এবং দুয়ায় মাসুরা দিয়ে ঝাড়ফুক করা বা পানিতে ফু দিয়ে ঝাড়ফুক করে পানি পান করানো অথবা পানিতে ঝাড়ফুক করে তাকে গোসল করানো এই কাজগুলো আমাদের করা উচিত এবং এই মর্মে কোরআনের মধ্যে কিছু আয়াত রয়েছে সেই আয়াতগুলো পাঠ করে 
যে ব্যক্তিকে জিনে আসর করেছে এই আয়াতগুলো পাঠ করে ঝাঁকুক করা এবং কিছু দোয়া রয়েছে সেই দোয়াগুলো মুখস্থ করে নেওয়া তার মধ্যে একটি হলো এই সুরা ফাতেহা পাঠ করে ঝাঁড়ফুক করবে সুরা বাকারার প্রথম আয়াত থেকে নিয়ে চার আয়াত পর্যন্ত পড়ে ঝাঁড়ফুক করবে সুরা বাকারার দুশো পঁচপান্ন নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে দুশো সাতান্ন নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে ঝাঁড়ফুক করবে আয়তাল কুর্সি পড়ে ঝাঁড়ফুক করবে এবং সুরা বাকারার দুশো চুরাশি নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে দুশো ছিয়াশি নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে ঝাঁড়ফুক করবে তেমনি সুরা সুরাতুল আরাফের চুয়ান্ন নম্বর আয়াত থেকে ছাপ্পান্ন নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে কি করবে ঝাড়ফুক করবে তেমনি সুরাতুল ইসরাফ বান ইসরাইলের একশো দশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে একশো এগারো নম্বর আয়াত পড়ে কি করবে ঝাড়ফুক করবে সুরা সাফাতের এক নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে এগারো নম্বর আয়াত পর্যন্ত পাঠ করে ঝাড়ফুক করবে তেমনি সুরা রহমানের তেত্রিশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে পঁয়ত্রিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে ঝাড়ফুক করবে তেমনি সুরা জিনের এক নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে চার নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে কি করবে ঝাড়ফুক করবে তেমনি সুরা হাসরের একুশ নম্বর আয়াত থেকে নিয়ে চব্বিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত পড়ে কি করবে ঝাড়ফুক করবে তেমনিও সুরাতুল এখলা সুরাতুল কাফেরুন সুরাতুল ফালা সুরাতুল নাস পাঠ করে কি করবে ঝাঁড়ফুক করবে অথবা পানির মধ্যে ঝাঁড়ফুক করে পানি পান করাবে অথবা সেই পানিতে ফুঁদিয়ে কি করাবে গোসল করাবে তো এই সুরাগুলো এই আয়াতগুলো নিয়মিত পাঠ করে তাকে কি করবে ঝাড়ফুক করবে অথবা পানিতে ফু দিয়ে পানি পান করাবে অথবা পানিতে ফু দিয়ে সে পানির দ্বারা গোসল করাবে এবং এই মর্মে অনেক বই রয়েছে সেই বইগুলোর মাধ্যমে সহায় সহযোগিতা নেবে বাকি আল্লাহ আলমের সবাব সালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ ওবরাকাত